В числе мероприятий, проведенной Пинской городской организацией Общественного объединения Беларусь накануне государственного праздника Дня народного единства, недели единства, интеллектуально-развлекательная игра «Квиз. Единство с Беларусью» занимает особое место. Она собрала 20 команд, 36 первичных организаций, многих сфер жизнедеятельности города. Тем ярче, тем интереснее прошли интеллектуальные баталии молодых эрудитов. Среди команд, которые принимают участие, это команда учреждений образования, это дошкольные учреждения, учреждения общего среднего, медицинский колледж, педагогический, индустриально-педагогический, это учреждение здравоохранения, стоматологическая поликлиника, детская поликлиника, также центральная поликлиника, это команда мясокомбината, команда открытого акционерного общества «Полесье», также Другие команды, представители первичек других команд нашего города. Кстати, каждая команда имела отличительные особенности, форму, экипировку. И здесь участники проявили незаурядную фантазию и выдумку. Каждая команда, выбрав капитана, вышла на соревнования под определенным названием. Через тернии к звездам, единство разумов, великолепная шестерка, девятый вал, культура Пинска, оптимисты, метеорит, витаминка, полесье, пикант и другие. Кстати, желающих принять участие было еще и больше. И все участники получили истинное удовольствие и от игры и от общения, и от самой приподнятой атмосферы в зале. Особенно стоит отметить организатора и ведущего программы Полину Якушенко, педагога-организатора средней школы номер один. Целью и задачей мы ставим победить непременно наша команда «Аксамитки». Желаю только девочкам победы и только победы. Девочки наши готовились к этой игре, очень подходили сознательно, Готовились, читали информацию очень много про этот праздник, про День Единства. Телепередачи различные смотрели по данной тематике. Наши девочки обладают интеллектуальными способностями, логическими, хорошей памятью. Именно эти качества проявили практически все участники квеста. Игрокам предстояли испытания в шести турах, где приходилось отвечать на семь сложных вопросов. Это и текстовые вопросы. Угадать термин, события, явление, продолжить цитату, дополнить факт, догадаться, о чем идет речь по нескольким фактам. Музыкальные вопросы. Вопросы с картинками. Один из туров предполагал горячие новости. Дайджест из событий в мире, произошедших на дня. А также организаторы приготовили седьмой риск-тур по выше сложности. Команды демонстрировали интеллект, смекалку и находчивость. Молодые люди знают историю, культуру, важнейшие даты и события в нашей стране. Они неравнодушные созерцатели. А созидатели? Игра просто показала, что современный человек должен быть вооружен знаниями и интеллектом, потому что это дает возможность ориентироваться в сложных событиях нашего непростого времени. При этом очень важно уметь отстаивать свою точку зрения и прочно стоять на ногах, отвечая вызовам времени. По итогам интеллектуально-развлекательной игры все команды получили диплом участника, а также сладкие подарки с символикой Белой Руси, изготовленные Пинским хлебозаводом. Чемпионом стала команда «Только вперед» гимназии номер один, которая награждена дипломом победителя. Всем участникам команды вручены памятные подарки, сертификаты открытого акционерного общества Полесии. Но самое главное – это впечатление, которое оставила в душе каждого игра, а это и есть ее главный итог. На жизнь коллектива они становятся едины, сплоченны. У каждого, что хочу сказать, это они находятся после таких игр в эйфории победы, в эйфории какой-то полета того, что вот столько много информации получили, дали и победили. 